स्वर्ग किसे किसे चाहिए हाथ ऊपर करिए स्वर्ग नरक नहीं स्वर्ग स्वर्ग किसे किसे चाहिए अपना हाथ ऊपर करिए ठीक है ठीक है ठीक है सबको चाहिए अगला क्वेश्चन स्वर्गी कौन कौन होना चाहता हाथ ऊपर कर हाथ नीचे करिए यही जिंदगी का दुरुदवास है यही जिंदगी का दुरुदवास है आदमी स्वर्ग चाहता है मगर स्वर्गी होना नहीं चाहता यही जिंदगी का दुरुदवास है आदमी स्वर्ग चाहता है मगर स्वर्गी होना नहीं चाहता यही जिंदगी का विरोध आश है कि आदमी सुख चाहता है काम दुखी करता है खुशियां चाहता है काम दुखे करता है सुखी रहना चाहता है दूसरों को दुखी करता है जिंदगी का भ्रदोवास आदमी कहता कुछ है करता कुछ है आदमी होता कुछ है दिखता कुछ है आदमी सोचता कुछ है बोलता कुछ है आदमी दिखाता कुछ है देता कुछ है यही विरोधावास है और इस विरोधावास को देखने के बाद भगवान महावीर जैसे महापुरुषों ने कहा आदमी तो सीधा है सरल है मगर आदमी का मन टेढ़ा है टेढ़ा याद रखना मैंने लिखा नदी टेढ़ी हो सकती है लेकिन नदी का जल टेढ़ा नहीं हो सकता गन्ना टेढ़ा हो सकता है मगर गन्ने का रस टेढ़ा नहीं हो सकता आपका मकान टेढ़ा हो सकता है मगर आसमान टेढ़ा नहीं हो सकता रेल की पटरी टेढ़ी हो सकती है मगर रेल टेढ़ी नहीं हो सकती जलेबी टेढ़ी हो सकती है मगर जलेबी का रस टेढ़ा नहीं हो सकता दुनिया टेढ़ी हो सकती है पर दुनिया को बनाने वाला टेढ़ा नहीं हो सकता इसलिए आपसे गुजारिश निवेदन प्रार्थना अनुग्रह अनुरोध आदमी तो बहुत सीधा है बहुत सीधा है लेकिन आदमी का मन आदमी का मन आदमी का मन आदमी का मन मन कुछ बोलता है मुख कुछ बोलता है मन 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 कुछ बोलता है मुख कुछ बोलता है घर में मेहमान आता है तो मुख कहता है भाई साहब आपके आने से इस घर में चार चांद लग गए मुख बोल रहा है मुख बोल रहा है घर में मेहमान आया तो आदमी का मुख बोल रहा है भाई साहब आपके आने से चार चांद लग गए और मन बोल रहा है कम वक्त आज ही आना था सारा प्रोग्राम मटिया मेट हो गया आदमी टेढ़ा नहीं है आदमी का तन टेढ़ा नहीं है आदमी का मन टेढ़ा है आदमी सोचता कुछ है बोलता कुछ है देता कुछ है दिखाता कुछ है बताता कुछ है कहता कुछ है होता कुछ है दिखता कुछ है 
महावीर स्वामी ने अपने अमृत संदेशों में कहा चित्त की सरलता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मन की सरलता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो जैसा तू जैसा दिखता है तू जैसा लिखता है वैसा दिख ये संदेश उन्होंने दिया मन टेढ़ा है ऐसा कि तुम मायाचारी के अजाय भर हो राम राम जपना पर आया माल अपना की कुट नीति है तुम्हारी मन की मन की राम राम जपना पर आया मालो अपना की कुट नीति है तुम्हारी मुख में राम कभी तक मैंने लिखी क्या आपने लिखी मैं बोल भी नहीं पाता है आप वाले बोल देते हो मन रखिए कि हे सके तुम मायाचारी के आजाद घर हो राम राम जपना पराया मालव का की कुटनीति है तुम्हारी मुख में राम बगल में छुरी की कुटनीति है तुम्हारी आम के आम वुटली के दाम की कुटनीति है तुम्हारी मन के उजले तन के उजले मन के काले की कुटनीति है तुम्हारी मुख के मीठे दिल के झूठे की कुटनीति है तुम्हारी अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता अपना काम बनता अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता की कुटनीति है तुम्हारी गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास की कुटनीति है तुम्हारी हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ की कुटनीति है तुम्हारी सेठ से का चोर सेठ से का चोर से का चोरी कर सेठ से का सावधान की कुटनीति है तुम्हारी और भक्त पड़े बाका गधा को कहे काका भक्त पड़े बाका गधा को कहे काका की कुटनीति है तुम्हारी जहां देखी तब आप रात वही गुजारी सारी रात की कुटनीति है तुम्हारी और रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका बेसा का की कुटनीति है तुम्हारी तो ये सके इस नीति को नीति को कुटनीति को वक्र नीति को शकुनी नीति को छोड़ दे अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दान रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन रे चपल मन कर तू प्रभु का भजन तो सांस भी तो लूंगा जीवन के लिए जीवन का परिवर्तन जीवन की समृद्धि जीवन के विकास के लिए मंदिर में जाते हैं शिवालय में जाते हैं जिनाला में जाते हैं मस्जिद में जाते हैं गुरुद्वारा में जाते हैं चर्च में जाते हैं गिरजाघर में जाते हैं ये सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है किस मन को लेकर के जाते हो मंदिर में बैठे हो शमशान में बैठे हो दुकान पर बैठे हो बाजार में बैठे हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है किस मन को लेकर के बैठे हो किस विचारों को लेकर के बैठे हो आदमी मंदिर में बैठा है प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में बोल रहा है हे प्रभु मैं सुखी रहू मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे बाकी दुनिया जाए कौन बोला भाड़ में प्रार्थना कर रहा है मंदिर में बैठा मंदिर में बैठा है प्रार्थना कर रहा है कि मैं सुखी रहा हूँ मेरे बीवी बच्चे सुखी रहा बाकी दुनिया जाए बाहर में ये दुनिया बाहर में जाए ना जाए बोलने वाला तू बाहर में जरूर जाएगा विचारों से गिर गया भावनाओं से गिर गया संकल्पों से गिर गया इच्छाओं से गिर गया इसलिए आदमी कहा है आदमी का कन कहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है आदमी का मन कहा है यह महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इसलिए जीवन में जीवन के परिवर्तन जीवन की समृद्धि के लिए जीवन के निवेदन के लिए आदमी के लिए कहा कि मन को संभालो इंद्रिया दोषी नहीं है आग दोषी नहीं है कान दोषी नहीं है इंद्रिया खतरनाक नहीं है 
इंद्रियों से ज्यादा खतरनाक मन होता है इंद्रिया वही कहती है जो मन कहता है आग वही देती है जिसकी मन डिमांड करता है कान वही सुनना चाहता है जिसकी मन डिमांड करना चाहता है ज्ञान वही सुनते है जिसका मन डिमांड करना चाहता है इसीलिए अरे इंद्रिया तो केवल स्विच है मैम स्विच तो मन है अगर मैम स्विच को गिरा दिया जाए तो स्विच काम करना बंद कर दिया करते हैं इसलिए धर्म और अध्यात्म ने कहा मन को संभालो दुनिया कहती है विश्वामित्र ने मेनका की तपस्या मेनका ने तपस्या उनकी भ्रष्ट कर दी मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भ्रष्ट भ्रष्ट कर दिया मेनका का दोष था लेकिन मैं कहूंगा कि मेनका का दोष नहीं आदमी के मन का दोष था इसमें मेनका का कोई दोष नहीं मन का हमेशा दोष हुआ करता है इसलिए प्रार्थना करो थोड़ी करो लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है लेकिन शुद्ध मन से करो शुद्ध भाव से करो पूरे ध्यान से करो पूरे मन से करो पूरे लगन से करो पूरी चित्त से करो 108 सौ गुरिया जाप में होते हैं 108 सौ गुरिया जाप में होते हैं 107 सौ गुरिया पर मन ना लगा और 108 सौ आठवीं गुरिया पर भी मन लग गया तो साफ पल हो जाती है जाप देना सुबह से आप दुकान पर बैठे एक भी ग्राहक नहीं आया दिन भर एक भी ग्राहक नहीं आया शाम को जब दुकान मंगल कर रहे थे एक ग्राहक आया और बीस हजार रुपए का माल लिया और चलता बना मैं सवाल करता हूँ उस आदमी का दुकान पर बैठना व्यर्थ गया या सार्थक हुआ सार्थक हुआ सारा दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया लेकिन जब दुकान मंडल कर रहा था वो दुकान एक ग्राहक आया बीस हजार रुपए का माल लिया चलता बना उसका सुकान खोलना फेंकना सार्थक हो गया ठीक इसी तरह से आप जाओ देने के लिए बैठे एक सौ सात गुड़िया पर आपका मन नहीं रुका कोई बात नहीं एक सौ आठ गुड़िया पर भी आपका मन रुक गया तो जाप देना सार्थक हो जाता है प्रार्थना करना सार्थक हो जाता है भजन स्मरण सुमरण करना सार्थक हो जाता है एक गुड़िये पर भी मन टिक जाए तो लेकिन आदमी इतना बेईमान है इतना बेईमान है आदमी इतना बे नहीं 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 आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो जयपुर वालों की बात कर रहा हूं वो सेठी जी यहां बैठे हैं उनकी बात नहीं है दूसरे की है और जाप देना शुरू करता है डेढ़ मिनट भी नहीं होता एक बार हाथ को मार के देखता है वो फूल आओ तक नहीं आया अब बताओ क्या करे बोलिए डेरा में तो नहीं होता है आज मैं हाथ घुमा के देखता हूं फूल अब तक नहीं आया अरे भाई आपसे निवेदन करना चाहूंगा जीवन के लिए जिंदगी में लंबाई का महत्व नहीं होता जिंदगी में गहराई का महत्व होता है कितने साल जिए यह महत्वपूर्ण नहीं है किस भाव दशा को लेकर जिए किस आंतरिक दशा को लेकर जिए किस गहराई को लेकर जिए यह महत्वपूर्ण होता है बड़े बड़े दुनिया के पुरुष महापुरुष इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन उन्होंने वो वो किया वो किया वो किया कि आज वो भले दुनिया में ना हो पर दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं वो राम हैं कृष्ण हैं बुद्ध हैं महावीर हैं जो आज भी दिलों में निवास करते हैं दिलों में बास करते हैं इसलिए जीवन के लिए निवेदन मन को समझाओ और मन को समझाने का मतलब यह है जो तुम्हारे पास है उसका सुख भोगो जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो जो तुम्हारे हाथों में है उसका सुख भोगो जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनाओ जिस पर तुम्हारी मालकियत है उसका सुख भोगो जो नहीं है या नहीं मिला या मिलते मिलते रह गया उसके पीछे पागल मत बनाओ और 
हो क्या रहा है हो क्या रहा है आदमी के पास जो होता है आदमी उसकी कभी कदर नहीं करता आदमी के पास जो होता है आदमी उसकी कदर नहीं करता जो नहीं होता है उसकी पीछे भागता है अगर तुम्हारी जेब में नब्बे रुपए हो तो तुम्हारी कोशिश क्या होगी सच बोलो बस दस अगर आदमी की जेब में नब्बे रुपए है तो आदमी की कोशिश होगी बस दस ये दस कहीं से और हो जाए नब्बे रुपए का सुख नहीं भोगेगा नब्बे रुपए रुपये का आनंद नहीं भोगेगा दस बस दस बस दस बस बच्चे कहते हैं पापा पापा छुट्टी हो रही है घुमाने के लिए ले चलो ना नए साल पर पिछले साल भी तुम कहीं लेकर नहीं गए थे इस साल भी कहीं लेकर नहीं गए गर्मियों की छुट्टी में हम भी हमको कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए तो आप कहते बेटा बस दस ये दस और पूरे हो जाए बस बेटा फिर तुम्हारे साथ ही रहना फिर घूमना ही है फिर करना क्या है तुम्हारी पत्नी कहती है बाबा दुकान के लिए दुकान 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 धन 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 निर्धन निर्धन पत्नी कहती है कभी हमारे लिए मेरे लिए भी टाइम निकाला करो तो सुबह शाम दोपहर रात एक ही काम भी थी बीच में व्यापार व्यापार लेना लेना देना देना अरे कभी हमारे लिए भी टाइम निकाला करो तो आदमी कहता है भगवान बस दस ये दस और आ जाए फिर तेरे ही साथ रहना फिर कंधा क्या है दस दोस्त यार कहते हैं पागल है कि तू अरे सुबह आठ बजे दुकान खोल कर बैठ जाता है तरुण सागर स्टेशन तेईस नगर में आया सारा शहर सारा नगर सुबह सुबह बाग बाग के बाग बाग के जा रहा है और तू आठ बजे कुछ लोग होते हैं आठ बजे दुकान खोल के बैठ गए उनसे कहो भैया मुनि जी आए हैं सत्संग में चलो जी से दुकान खोल करके बैठ गए पर उन ना समझो को समझाओ कि जब तक तरुण सागर अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे तुम्हारी दुकान पर एक भी ग्राहक आने वाला नहीं है बात को समझना बात को लेकिन आठ बजे से बैठा आदमी आठ बजे से दुकान खोल करके बैठ गया जीवन के लिए जो मतलब हो जीवन को समझने के लिए जीवन के मूल और महत्व को समझने के लिए ज्ञान की दो बात भी अगर हमारे दिल में उतर जाए तो जीने का आनंद ही और कुछ होता है दो साल तो टायर में पंचर कहां कहां है यह जानने के लिए टायर को पानी में 